എല്ലാവർക്കും മക്കൂസ് ഇൻഫോ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് പാർട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ഷെയറിങ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് സൈറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലിൽ ഷെയർ എന്നുള്ള നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിൽ ആദ്യത്താണ് ഷെയർ വിത്ത് പീപ്പിൾ ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലൗഡിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതും ആ ക്ലൗഡിൽ സേവ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സേവ് വിത്ത് പീപ്പിൾ അതിനാദ്യം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലൗഡിൽ സേവ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ സേവ് ഇറ്റ് ക്ലൗഡിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം സേവ് ഇറ്റ് ക്ലൗഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് സേവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് വൺ ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴി നമ്മൾ ഇമെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെൻഡ് എ ലിങ്ക് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരേ സമയത്ത് എഡിറ്റിങ് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ആൾക്കാർ അവരവരുടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെയർ വിത്ത് പീപ്പിളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ഇമെയിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമുക്ക് ആർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൻഡ് ആകും നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൻഡ് ആവും പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്കിത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് പി എസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ് പി എസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം സെയിം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എക്സ് പി എസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എക്സ് പി എസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ അടുത്താണ് സെൻഡേഴ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫാക്സ് നമ്മളൊരു ഫാക്സ് പ്രൊവൈഡറുമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലൈൻ നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് പിന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റ് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്താണ് പോസ്റ്റ് ടു ബ്ലോഗ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ബ്ലോഗിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോഗ് സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ടു ബ്ലോഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറിയത് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ഓ